Herkese merhabalar. İşte akşam saatlerindeki kavutumuza başlıyoruz. Önce kısa bir ara. Bu arada herkes kanala toplansın. Moderatör bunu da yapmıyoruz çünkü orada da yazdığım gibi çocuklar. <gülüyor> Cevapları buraya yazmıyorsunuz. Ardacım senden moderatörü almak zorundayım çünkü bunda moderatör yok. Lütfen ama lütfen cevapları cevap tuşunda vermiyorsunuz. Ce chat bölümünde vermiyorsunuz arkadaşlar. Yapmanız gereken yeni gelen arkadaşlar eğer daha önce izlemediyseniz eğer yapmanız gereken şimdi başka bir cihazdan ya da bilgisayardan giriyorsanız bilgisayarın başka bir sayfasını açıyorsunuz ve oraya www.kahut.it yazıyorsunuz. Burada şimdi gösterdiğim üzere. Ve çıkan ekranda Game Pin Enter bölümüne birazdan göstereceğim pin kodunu gireceksiniz. Enter'a basacaksınız. Sonra çıkan ekranda Team Name bölümüne adınız ve sınıfınızı yazacaksınız. Ve Next'e bastıktan sonra bir ekran daha çıkacak. Orada da 3 tane kutucuk var. Onlardan bir tanesine bir nokta koyup Join tuşuna bastığınızda yarışmaya katılmış olacaksınız. Soruları YouTube kanalından buradan izliyorsunuz. Cevapları başka bir ekranda ya da başka bir cihazda ya da başka bir sayfada veriyorsunuz. 60 saniyelik süremiz var. Bu süre zarfında YouTube'daki sorunun aynı renk ve şekildeki kahut ekranında tıklamanız gerekiyor ya da touch screen varsa ona dokunmanız gerekiyor. Ve sonrasında 60 saniye sonunda sıralamamız oluşuyor. Sıralama oluştuktan sonra ilk 5'tekiler podyuma çıkıyor. Bugünkü konumuz 8. sınıfların kelime bilgisi soruları. Esma hocamız hazırladı soruları. Kendisine müteşekkiriz. Teşekkür ediyoruz. Hello all for the newcomers. All you have to do is to type www.kahoot.it and then this screen will be shown on your mobile or on your PC and the pin code that I'm going to display in a few seconds you're going to fill in the 
pin code part with those numbers and press enter and in the on the next screen you will choose a team name press next and the last screen there will be nickname part you can put a period to one of those boxes and if you press join after that you will start playing Kahoot with us Okay, here we go with the pin code. There you go. Şimdi arkadaşlar www.kahoot.it adresindeki game pin enter ekranındaki boşluğa game pin bölümüne 792201'i yazıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz. Sonrasındaki ekranda team name koyuyorsunuz. Kendi adınız ve sınıfınız. Ve sonrasında next'e bastıktan sonra nickname ekranında bir tane nokta koyup join'e bastığınızda burada bu ekranda adınız çıkacak. Toplamda 15 saniye falan sürüyor bu arada arkadaşlar. Sekizinci sınıflar nerede? Bu arada 8. sınıflar isimleri ve sınıfı şeklinde girerlerse dolayısıyla öğretmenlere de giden raporda onların başarısının ne kadar olduğunu görürler. Saat 8.30 itibariyle yarışmaya başlıyoruz. 4 dakika içinde. Team name bölümüne adınızı yazmanız gerekiyordu çocuklar. Baba Pro 8C. <gülüyor> Konumuz Sekizinci sınıf kelime bilgisi sorumuz. Esma öğretmenimizin hazırladığı bir yarışma bu. Bugün 84. kaut günümüz.
Bu arada chat bölümünde cevapları yazmıyorsunuz, Kahoot'tan cevap veriyorsunuz ve chat bölümünde birbirinize saygılı oluyorsunuz. Küfür, argo ve benzeri şeyler yazmıyoruz. 8 ne yazan arkadaşım. Acaba ismi nedir? Şimdi onu atacağım tekrar gelsin. 8 neden attığım arkadaş tekrar adını yazarak 8 neyin yanına bir de adını yazsın. İlk team name bölümüne ki kim olduğunu bilelim gençler. Ondan dolayı atmam gerekiyordu. Sorular herkesin bir şeyler bulabileceği tarzda kelime bilgisi soruları ama özellikle hitap ettiği kesim Esma hocamızın öğret öğrencileri ve diğer 8. sınıf öğrencileri sizler de yapabildiğiniz kadar yapacaksınız artık. Evet, bir dakika içinde başlıyoruz. Sorular ekrana gelmeden kesinlikle cevap ekranında bir şeye tıklamayın. Çünkü 13 saniyelik bir delay var, yani gecikme var. Ve ben soruları İngilizce olarak soruyorum. Türkçe konuşmaya birazdan ara vereceğim ve tamamıyla İngilizce konuşacağım. Nobicim hoş geldin. Ve yarışmamız başlıyor. Let's get started. Are you guys ready? Here we go. Vocabulary second grade revision. Okay, here is the first question. I'm fond of jazz music. I blah blah blah listen to it. Always, rarely, usually, sometimes. Which one? Go for it. Gençler bu arada en hızlı şekilde cevabı veren, tıklayan arkadaş en yüksek puanı alıyor. Binlik veya da iki binlik puanlardan haberiniz olsun. Ve sıralamaya girmeniz gerekiyor. I am fond of jazz music. I blah blah blah listen to it. Is it always? Is it rarely? Is it usually? Or is it sometimes? Hit the correct button. Hurry up. Last five seconds. Yeah, it starts with an easy question, but afterwards you may have problems. I am fond of jazz music. That means I love jazz music. And the correct answer is always. And 52 people knew the correct answer. Let's see the scoreboard. Here we go with the top five. Okay, number one is Emiran, number two is Edrin, number three is Nilay, number four is Khan, and number five is Pronan. Pronoun or Pronan, I, I have no earthly idea. But let's get to the next question. Are you guys ready? Freddy, go! Question number two. What are the ingredients from those options? Hotel, hostel, fork grater, onions, eggplant, Plant or crack crash. Which one? Hurry up. Üçte de başka bir tane vardı kızım. 
Her gün saat 3 ile 8.30'da 2 tane kahut yapıyoruz. Bu hafta 7 ve 8'lerin akşam saatlerindeki kahut saatlerini 7 ve 8'lere ayırdık. Madem Zoom ve diğerleri yasaklandı ya da işte kullanmasına tedbirler neticesinde artık izin verilmiyor. O zaman biz de soru cevabımızı Kahoot'tan yapıyoruz. 30 arkadaşımız. 30 people knew the ingredients. Ingredients means içindekiler, içerik olanlar. Hotel, hostel they are not ingredients. Fork, greater they, they are not ingredients. Fork means çatal, greater means the uh, rende and onions eggplant is soan and patlıcan so crack and crush they are not the things like candy crush saga whatever anyways let's see the scoreboard nilay is number one number two is chai number i mean aka t number three is khan number four is pronoun and number five is tanem's team By the way, imagine losing is the highest climber. She climbed up, probably it's a she, climbed up 59 places and she's the most successful player at the end of this question. Let's get to the third question out of 31. 2000 points. Social networks are a great way to what? With the others, with people over. Break into, calm down, pick up, or keep in touch. Which one? Çocuklar çalınsaydı benimki çalınırdı. Benim zoomum çalınırdı. Sakin olun. Okay, social networks are a great way to what? With people. Break into, calm down, pick up, keep in touch. Which one? You got last 10 seconds. Oh my god. Let's see. PM means private message. Özel mesaj. Okay. Social networks are a great way to keep in touch with people. Uh, break into. What is it? Parçalara ayırmak. Calm down, sakin olmak. Pick up, seçmek. Keep in touch. İletişimde, iletişim halinde bulunmak diyor. Social networks dediğimizde Facebook, Twitter ya da Instagram gibi social network platforms are great way to communicate or keep in touch with people. So the correct answer is the green button and 38 people knew the correct answer. Let's get to the scoreboard. Nilay is number one, Khan is number two, Eslem is number three, Berat is number four, Durudo is number five, top five, we've got like absolutely three players from the eighth grade. But Khan is from the 5th grade and SM, I have no earthly idea if you are from the 8th grade or not. By the way, Emir Adıbellif is the highest climber at the end of this question. He climbed up 64 places. The reason why I'm talking in English is for you to listening to make listening practice. And besides that, there are also other people from other countries. For that reason, it's a good thing to speak in English. Let's do it. The next one. Question number four. I like using blah blah blah when I text my friends. Addictions, appointments, emot emoticons or connections. Which ones? Which one is the correct answer? I also love it, by the way, when I text my friends.
Çocuklar 5-6'dan ve 7'den olan arkadaşlar kelimeleri anlamaya çalışın. Sizler için bir antrenman. Yeni gelen arkadaşlar hafta içi her gün saat 3'te ve 8.30'da iki tane kağıt yapıyoruz ve İngilizceye dair ne varsa soruyoruz. Ayrıca cuma ve cumartesi geceleri saat 11.30'da genelde video games'ten sorularımız oluyor. Yani Brawl Stars, Roblox, Why Have You onlarla ilgili sorularımız da oluyor ama yine onda da normal 3 ve 8.30'dan sonra bir de cumartesi, cuma ve cumartesi akşamları. Saat 11.30'da sorularımız oluyor. Onlar 3. hafta sonuna özel oluyor. Ama diğer 3'te ve 8.30'da olanlar tamamıyla İngilizce gramer ya da işte genel kültür olarak. Dedikten sonra 33 arkadaşımız. 33 people knew the answer. And the answer was emoticons. I love it. I use it very much. And let's see the scoreboard. SM is number one. She's got 4,924 points. Khan is number two, 4,857. Doa, Duru Doa has climbed up to the third rank. Congratulations. Oh my goodness. Doruk is also on the list. And Atay from Çanakkale, he is also in top five. Say hello to Meltem. Okay. And now five players just hit answer track of three and they started their fire. Congratulations! Here we go with the fifth question. 2000 points. Can you help me to blah blah blah my whole day photos to my web page? Upload, click on, download or download again. Which one? Her an her zaman gelebilir ya. Yeni gelen arkadaşlar başka bir ekranda YouTube'da bu soruları izlerken sizler de başka bir te cep telefonu ekranından ya da bilgisayarda başka bir ekrandan sayfadan www.kahoot.it adresinde ekranın sol alt köşesindeki adrese girip oradaki çıkan kutucuğa game pin yazan numarayı girerseniz ve sonrasında enter'a girip team name'i adınız ve sınıfınızı yazıp next'e basıp Join'a basarsanız sonrasında sizler de bizimle beraber yarışmaya katılabilirsiniz. İkbal'cığım yaz onlara nasıl katılabileceklerini. It's not that hard. Demek ki onlar değil. Okay, upload. Upload means yüklemek. Click on means tıklamak. Download means indirmek. So the Turkish version of the sentence is Can you help me to upload my holiday photos to my web page? Web sayfama tatil fotoğraflarımı yüklememe yardımcı olabilir misin? 28 people knew the correct answer. Like I told you, upload means yüklemek. Click on means tıklamak. Download means indirmek from the website. Okay? Now, let's see the Aha, uh -huh. okay. SM is number one. She's still number one. Number two is Khan. Number three is Atay. Number four is E, Mr. A. And number five is Alp Cengiz. By the way, three players have reached answer track of three and they started their fire next to their nicknames. Congratulations! Question number six. Blah blah blah using dangerous sites and don't share personal info. Prefer avoid access reply. Which one? Moderatör vermiyorum bunda şey Osman. Başta en başta yazdım ya. Yoksa öyle olmasaydı İlk gelene de yazdım. Saat 3'tekinde yine moderatör vereceğim. Yönetici ilk gelen kişi kim olursa ona moderatörlük vereceğim.
Okay, avoid, avoid. Let's see what it means. 27 people knew the correct answer. Çocuklar, prefer tercih etmek demek, avoid kaçınmak demek, access uh, yetkisi olmak ya da izni olmak demek, reply cevap vermek demek. Diyor ki, using dangerous sites. Avoid using dangerous sites. Tehlikeli sitelerde kullanmaktan kaçının diyor. And don't share personal info. It is same for all of you guys. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın diyor. Bu cidden de önemli. Dedikten sonra bakalım. Let's see the scoreboard. <gülüyor> Eslem is still number one. Khan is still number two. Ata is no still number three. E is still number four. And Alpcheng is still number five. By the way, Ayşenur is the highest climber. She climbed up 42 places. Congratulations Ayşenur. Here we go with the seventh question. <clears throat> I prefer kayaking to caving because it's what? More boring, less exciting, more entertaining, or less fascinating? Erdemciğim mecbur değilsin. Ama hazır gelmişken 3-5 anlamaya çalış. Yeni yeni kelimeler öğren evladım. Bunda şıkları da Türkçe'ye çeviriyorum farkındaysa. Moderatör chat odasını yöneten demek. Okay, 39 people knew the correct answer. I prefer kayaking, kayaking to caving because it's more entertaining. Diyor ki ikili e, kano sistemi, kanoculuk var ya, canoeing. Onun tarzında iki kişinin beraber tek kürekle çektikleri spora kayaking deniyor. Kayaking mağaracılığa göre da, e, kayaking'e mağara, mağaracılıkta mağara, mağaracılığa tercih ederim. Kusura bakmayın böyle konuşmaktan. İki dil aynı anda konuşuyorum ya ondan dolayı biraz sıkıntı oluyor. Çünkü diyor daha eğlendirici. More boring daha sıkıcı. Less exciting daha heyecan verici. More entertaining daha eğlendirici. Less fascinating daha az büyüleyici. Dedikten sonra here we go with the scoreboard. Number one is Eslem, number two is Khan, number three is E, number four is Atay, number five is Alp. By the way, Skit Bob four is back with an answer strike of three. He restarted his fire. Congratulations, Skit. And let's get to the eighth question. Highlining is a or an sport i mean it requires a lot of courage amusing disappointing boring or challenging which one buraya cevap yazmıyoruz ama bir daha tamam mı ertuğrulcu Cool, Henrik. Congratulations. Mustafa, sen oynamadan duramaz. Ertuğrul Okay, don't use it because there are minors here. Küçük çocuklar var. Çocuklar burada küfürlü konuşmayın. 
Bakın 5. sınıflar da var. Ve okul ortamındaki gibi bir durum. Şu anda biz yarışma yapıyoruz. İngilizce olarak 8. sınıflar. Birbirimize lütfen küfürlü ve benzeri argo kelimeler kullanmıyoruz. Eslem is number one. Kaan is number two. Atay is number three. Şevval is number four. Alp Cengiz is number five. By the way, Şevval and Atay are climbing up and they got into the top five. By the way, Asi Kral Ayamt is making a comeback with three in a row. Say hello to Meltem. Question number nine. Antalya is a great city for blah blah blah activities. Experience, accommodation, recreational or destination. Which one? Çıkma nereye çıkıyorsun Mustafa? Bak yeni yeni kelimeler işte istekli olsanız Experience, Recreational, Accommodation, Destination ne demek? Onları yapabilirdiniz. Not edebilirdiniz yani. Yes, recreational activities, experience, tecrübe, accommodation, kalacak yer, recreational, mesire yeri ve aktiviteleri, piknik ve benzeri, destination da yön diyor, yani gideceğiniz yer anlamında, <gülüyor> aktivitelerinden doğru olanı recreational da, let's see the scoreboard. Şevval is number one. Alp Cengiz is number two, Eslem is number three, Khan is number four, and Atay is number five. By the way, Atay is making a comeback with three in a row, and she restarted her fire. Congratulations, At At At Ada. And Shevval also, I congratulate you at heart, because you're number one now. Okay, question number ten. The Statue of Liberty is one of the most blah blah blah famous blah blah blah in the world. Fascinating trips, traditions or landmarks. Nehircem görüşürüz o zaman. Okay, 20 people knew the correct answer. The correct answer is landmarks. Diyor ki, Statue of Liberty, özgürlük heykeli, one of the most famous landmarks in the world. Dünyadaki en ünlü kayda değer yerlerden biridir diyor. Fascinating büyüleyici, trips dediği geziler, traditions dediği gelenekler, landmarks dediği de kayda değer yerler, ünlü. Let's see the scoreboard. Şevval is number one. Alp Cengiz is number two. Atay is number three. Eslem is number four. And E is number five. By the way, Eslem from 8 Ne is the highest climber. She claimed 28 places. Congratulations, Eslem. And let's get to the 11th question. My sister practices blah blah blah in the pool once a week scuba diving 
ice climbing, canoeing, underwater hockey. Which one? Aynen yeni kelimeleri bu arada yazın arkadaşlar. Çocuklar, abilerinizin, ablalarınızın bundan iki ay sonra sınavı var. Onlara anlayış gösteriyorsunuz. Onlara destek olarak kalabilirsiniz de. Time is up. 17 people knew the correct answer. My sister practices underwater hockey in the pool once a week. Okay, let's see. Scuba diving, aletli dalış, ice climb, climbing, buzul tırmanışı, canoeing, kanoculuk, underwater hockey, su altı hokey dedikten sonra bakalım. Let's see the scoreboard. Cheval is number one, Alp Cengiz is number two, E is number four, three, Ata is number four, Khan is number five. Congratulations guys. By the way, Alp Cengiz has a track with 11 correct answers in a row and he started his fire. Congratulations, Alp! Here we go with the 12th question. 2,000 points. Okay. 43 people knew the correct answer. Istanbul is a city with a population of about 15 million people. Okay, let's see. Population means nüfus, climate means iklim, various means çeşitli, and attractions means aktiviteler. Faaliyetler as well. Let's see the scoreboard. Cheval is number one. Mr. E or Miss E is number two. Ata is number three. Alpçeng is number four. And Khan is number five. By the way, Utku Jan Corona is back in the game with three in a row. And he restarted his fire. Congratulations, Utku. And here is the 13th question. Is one of the seven wonders the Pentagon, a big building, Bali, or Great Wall of China? Don't look at the picture. It's not with, the, with it. Resimle alakası yok. Şıklara bakıyorsunuz.
Çocuklar cevapları buraya yazmıyorsunuz. Ertuğrul. Lütfen. Bak burada arkadaşlarının bütün motivasyonunu bozuyorsun. Yes, the Great Wall of China is the correct answer. It is one of the seven wonders. Dünyanın yedi harikasından bir tanesi şıklarda Pentagon değil, a big building, büyük bir bina değil, Bali değil ama Çin setti. İngilizcesi Great Wall of China is the is one of the seven wonders of the world. Okay, Sheval is number one, Khan is number two. E is number three, Ata is number four, and Ali, uh, sorry, Alp Cengiz is number five. By the way, Elif is back in the game again. Congratulations, Petra is one of the seven wonders of the world. True or false? Petra in Jordan, you know. Osman Can kaç tane abonen var ya da Elif? Devamlı aynı şeyi yapıyorsun spam'e giriyor yalnız ben söyleyeyim sana sonra siliyor. Okay, calm down. Be sakin olun çocuklar. Yes, Petra is uh, one of the seven wonders of the world. Petra tapınağı arkadaşlar Ürdün'de. Güzel bir yerde. Bilmiyorum baktınız mı Google Earth'ten. And Sheval is number one. Khan is number two. Alp is number three. Nilay is number four. E is number five. Ecem is making a comeback with three in a row. Congratulations. Let's get to the 15th question. Which of these attractions is one of the seven wonders of the world? Chihun Itza, London Eye, the Statue of Liberty or the Eiffel Tower? Chichen Itza, London Eye, the Statue of Liberty or the Eiffel Tower? Gençler kardeşlerinize ve eğer küçükseniz abilerinize, ablalarınıza ayıp oluyor. Yes, last 15 seconds. Let's see. Bu arada herkese bu cevabı verdikten sonra alkışlamaya davet ediyorum. Gençler sizlere zahmet, doktorlarımızı, hemşirelerimizi, sağlık çalışanlarına, askerler, polisler, eczacılar, market çalışanları, kuryeler ve daha birçoğunu şimdi bir alkışlayalım. Herkese bekliyorum. Bir aynı zamanda da iki saniyelik bir ara vermiş oluyoruz. Yarışmanın yarısındayız şu anda. Biliyorsunuz her akşam saat 9'da burada... Alkışlar yapıyoruz. Bekliyorum hepinizden. Özellikle koronavirüsün çok yoğun olduğu şu dönemlerde gençler sizlerden de bekliyoruz.
we we clap our hands for the to show our gratefulness to the doctors nurses and the medical workers besides them the pharmacists the security guys and also online teachers okay thank you so much let's get back to the kahoot yes that's enough that's enough thank you now number one is Shevwal, number two is Khan, number three is Nilay, number four is Alp Cengiz, number five is Berat. It was a tough round, zor bir e, soruydu. Three players lost their answer track of three. Üç arkadaşımız son üç soruyu arka arkaya cevap verme hakkını kaybettiler maalesef bu zor soruda. Question number 16, 2000 points. What is the oldest structure on the ancient list of the seven wonders? Ancient means old. The Great Pyramids of Giza, Great Wall of China, Lighthouse of Alexandra, or Statue of Zeus at Olympia. Which one? Yok şu anda alkışlamıyoruz. O sistem bitti. Biz buradan devam ediyoruz çocuklar. Eighteen people knew the correct answer. The Great Pyramids of Giza is the ancient, is the oldest structure on the ancient list of the Seven Wonders. Eski tarihi dünyanın yedi arkasındaki en eski yapı tabii ki piramitlerdi. Diğeri Great Wall of China biliyorsunuz tabii ki Çin setti. Lighthouse of Alexandria is Iskenderiye Feneri ve Statue of Zeus at Olympia Olympia'daki Zeus heykeli de yine bu Seven Wonders listesinde olanlardan dedikten sonra let's see the scoreboard Şevval is number one Khan is number two Nilay is number three Alp Cengiz is number four and Henrik from Denmark is number five congratulations and this is the first time that I've seen Henrik on the top five list. And by the way, Rudwan is the highest climber. He climbed up 17 places. Congratulations! Question number 17, true or false? The place Machu Picchu is one of the seven wonders of the world. Is it true or false? Hit the correct button in a heartbeat to get the highest point. Doğru cevabı tıklayın en hızlı şekilde ki en yüksek puanı alabilirsiniz. Okay, last 11, 10 seconds actually. He won five. Let's see. Normal. Ben sizlere söyledim en az 13 saniyelik bir zaman farkı var. Çünkü içinde bulunduğumuz zamanlarda 
Özellikle şu günlerde interneti herkes kullandığı için günün her saatinde. Dolayısıyla Kahoot'tan YouTube'a, YouTube'tan da tekrar Kahoot'a dönmesi ve sizlere ulaşmasında 13 saniyelik bir gecikme olabiliyor çocuklar. Bu çok normal ama bu bir tek sana ya da ona değil herkese oluyor. Dolayısıyla sanki 13 saniye sonrasında görebiliyormuşuz gibi düşünün. Dedikten sonra here we go. Cheval is number one, Khan is number two, Nilay is number three. By the way, Nilay is the highest answer track of seven. Congratulations, Nilay. That means Nilay answered seven questions in a row correctly. Congratulations. Alp is number four, and Henrik the Dane or the Danish from Denmark is number five. Question number eighteen: Which of these attractions? Isn't one of the seven, seven wonders of the world. Remember, isn't. Christ the Redeemer statue, the Roman Colosseum, Petra, the Grand Canyon. Which one? E tabi bunda senin internetinin hızı da önemli. Şimdi 8 megabit bağlantıyla bağlanırsam 25 megabitlik ya da 50 megabitlik ya da 100 megabitlik birisi gelir senin bağlantını tokatlar yani çocuklar. Ne kadar hızlı o kadar iyi. Okay 11 people knew the correct answer. Other than Christ the, Christ the Redeemer statue, the Roman Colosseum, or Petra, the Grand Canyon, is the only one which isn't one of those seven wonders of the world. Question number 16, or I guess 17, or maybe 18 it was. Number one is Cheval, number two is Khan, number three is Nilay, number four is Henrik. Number five is Ip Cengiz. By the way, Henry climbed up one more place. Congratulations. By the way, four players have reached answer track of three and they started their fire. Ateşlerini tekrar yakmış bu dört oyuncumuz. Tebrik ediyorum. Ve işte bir sonraki sorudayız. On dokuzuncu sorudayız. How many of the seven wonders of the world, of the ancient world still exist today? One, two, three, or any of them. Zero. Which one? I think some of them are still in the world. They exist. But how many? I have no earthly idea. Some of them don't exist anymore, Henrik. Okay, nine people knew the correct answer. Only one of them exists today. And number one is Cheval, number two is Khan, number three is Nilay, number four is Henrik, number five is Alp. By the way, it was a combo breaker. Four players just dropped their answer track of three. I am sorry to see this and get me to the 20th question. What is a tourist attraction and also one of the seven wonders of the world that is in Peru? Great Pyramid of Giza, Machu Picchu, 
the statue of Zeus at Olympia, or the Colossus of Rhodes? Which one? Bizim beşinci sınıf tayfası işte. Hatice Hoca, Esma Hoca'na soracaksın evladım. Yarınkilerde daha farklı sorular var. Mesela bu soruda turizm üniteniz varmış. Yarınki 8. sınıflar yarışmasında birinci döneme ilişkin karma olacakmış. Pardon yarın değil öbürsü gün. Yarın 7. sınıfların var. Akşam. Yes, 27 people knew the correct answer. Mac Pichu is Mac Pichu is the correct answer. 27 people knew. Cheval is number one. Khan is number two. Nila is number three. Henrik the Dane is number four. Alp Cengiz is number five. By the way, Berat is the highest climber. He climbed up 57 places. Congratulations! Question number 21. 2000 points. If you were going to see the seven wonders of the ancient world, which of these countries would you go? Italy, Greece, Egypt, Iraq. Russia, Greece, Turkey, Iraq. Greece, Turkey, Iraq, Egypt. Or Poland, Hungary, Greece and Turkey. Which one? Bak bu sayede öğrendim Ardacığım. Bunları 8. sınıfta görüyorsunuz oğlum. Ünite soruları bunlar. Tek gramer sormuyorlar biliyorsun. Okay, Greece, Turkey, Iraq and Egypt is the correct answer with the road if you want to go and see the seven wonders of the ancient world. Number one is Cheval, number two is Khan, number three is Nilay, number four is Henrik, number five is Alp. By the way, Cheval has the highest answer track of three. Congratulations, Chevalier. True or false? The Great Wall of China is one of the seven ancient wonders of the world. True or false? Çocuklar benimki de 5000 ama olmuyor işte vermiş. <gülüyor> okay, it was false. It wasn't uh, one of the seven ancient wonders of the world. Yes, number one is Cheval, number two is Khan, number three is Henrik. Henrik climbed up to the top three. 
that's cool. Number four is Nilay. Number five is Alp Cengiz. Atay's team is making a comeback with three in a row. Congratulations. And let's get to the 23rd question. Tourist attractions are places people want to visit because they offer. What? Natural or cultural value, historical importance, adventure or amusement, or all of the above? Okay, seven people knew all of them. Diyor ki, tourist attractions are places, people, turistik yerler, insanlar, turistik yerleri insanlar ziyaret ederler. Çünkü oralar kişiye hepsini e, sunar diyor. Natural or cultural value, doğal ya da kültürel varlıklar, historical importance, tarihi önemli, tarihe önem vermeyi, adventure or amusement, Macera ya da keyif alma, all of the above, hepsini sunar yani arkadaşlar. Bunların hepsi turistik yerlerde görebileceğiniz, elde edebileceğiniz şeyler olduğunu söylüyor. E, he, D hepsi oluyordu. 7 arkadaşımız doğru cevap verdi. Bakalım. Şevval 1. sırada, Kaan 2. sırada, Henrik Danimarka'dan 3. sırada, Alp 4. sırada, Nilay 5. sırada. Bu arada... Üç oyuncumuz son dört soruya arka arkaya doğru cevap vererek linklerini yanlarında ateşlerini yakmayı başarmışlar. Tebrik ediyorum. İşte 24. sorumuz. 2000 puan değerinde. Which of these landmarks is the oldest? Bu tarihi yerlerden hangisi en eskisidir diyor. Kayda değer olan yerlerden. Stonehenge, The Coliseum or King Tut's Tomb. Which one? Yes, 15 people knew the correct answer. Stonehenge is the oldest landmark among all. Let's see. Cheval is number one, Henrik is number two, Ip is number three, Khan is number four, and Atai is number five. By the way, three players have reached answer track of five. They started their fire, and I congratulate them at heart. 2,000 points again. Pyramids are the landmarks of Afghanistan, Turkey, Pakistan, or Egypt. Which one? Hello, back. Legend. Doğru 
diyorsun? Birbirinize lütfen argo tarzı konuşmalar yapmayın. Böyle yaptığınız takdirde bir daha chat'i kapattığımda diğerleri de hiç şey yapamazlar arkadaşlar. Lütfen birbirinize kötülük yapmayın. Cheval is number one. Cheval is running up to the sky. Congratulations. Henrik is number two. Alp is number three. Khan is number four. And Atay is number five. By the way, Sahra from Tömer is making a comeback with three in a row. Congratulations, Sahracığım. Here we go with the next question. Windmills are the landmarks of Germany, the Netherlands, Sweden or Norway? It's very easy. Okuruz oğlum. Oh, you're on the you're at the ninth grade. That's cool. You can play with us anyway. Legend, where are you from? From Bursa or Çanakkale? Tartışmaya gerek yok. Tartışmayın çocuklar. Yes, 21 people knew the correct answer. The Netherlands or Holland has got the windmills. And they are amazing. Yes. Number one is Cheval. Number two is Henrik. Number three is Alp. Number four is Khan. Number five is Atay. By the way, Fuat is the highest climber he climbed up five places congratulations watch him landmarks name this landmark what is this pyramid chichen itza parthenon or pantheon which one evet dedim ya evladım Oh, that's cool. Evet, dedim ya, Kadir. Yes, name this landmark. Which one is it? Pyramid, Chichen Itza, Parthenon or Pantheon? Which one? Time is up. Chichen Itza is the name of this landmark. Okay. Number one is Cheval. Number two is Henrik. Number three is Alp. Number four is Khan. Number five is Nilay. By the way, Zeynep is back in the game with three in a row. Congratulations that she restarted her fire. Question number 28. Terracotta warriors are the landmarks of China, Japan, Thailand or India? Which one? Look at the picture. Terracotta. Make a guess, Henrik.
Kemran 7. sınıflardaki Kemran mısın oğlum sen? 7C'de miydin? Okay, 18 people knew the correct answer. It's from they are from China though. They also remind me of Thailand. But anyways. Shevat is number one, Henrik is number two, Alp is number three, Khan is number four, and Nilay is number five. And three players have reached answer track of four and they started their fire again. Congratulations! Here we go with the 29th question. Who gave the Statue of Liberty to the US? France, England, Spain, Australia. Which one? Yes, I am. Are you a student? Don't type the answer in the chat room so that the other kids can make a guess and play on Kahoot. Okay? Yes, 11 people knew the correct answer. It's not given by England. It was given by France. The correct answer was France. And by the way, Cheval is number one. Henrik from Denmark is number two. Alp is number three. Khan is number four. And Nidai is number five. And Yusuf Arda is the highest climber. He climbed up four places. Congratulations, Yusuf. Here we go with the 13th. Question: Which of the following London landmarks is the postmodern? Westminster Abbey, London Eye, Houses of Parliament, or Tower Bridge? Which one? Ah, uh, those, those old, great old days. Those were the days, my friend, when I was in London. Beş dakika içinde biter. Bunun sonrasında son sorumuz var. Sonrasında da ilk beş çıkacak. Okay, 31 people knew the correct answer. It was London Eye as the landmark of London, one of those postmodern modern landmarks, and it is good. On the banks of the River Thames. Okay, number one is Cheval, number two is Henrik, number three is Alp, number four is Khan, and number five is Nilay. Three people just hit answer track of six and they started their fire. Congratulations. Here we go with the last question. You gotta put them in the, in order. Çocuklar şimdi renk renk seçenekler var. Onları sırasıyla tıklayarak bir cümle oluştureceksiniz. Son sorumuz da geleneksel bir soru bu. Kavut'un son sorusu genelde 2000 puan oluyor. 90 saniyemiz var ve bu kutucuklardaki kelimelerle Cümle yapıyorsunuz, ona göre tıklıyorsunuz. Önce bir bakın, sonrasında tıklamaya başlayın. Çünkü bir kere tıklayınca gidince bir daha cevap veremiyorsunuz. Haberiniz olsun dedikten sonra. işte son sorumuz. Here we go with the last question. Put them in order. The puzzle question. 2000 points. You gotta look for the subject first. 
Believe is very useful for me. Evde kal, stay home, stay akasa. Kahut on muratika, I. Diğerleri yarışıyor çünkü. Yes, we played Fortnite like a couple of days ago. I think on Saturday night. If you check out our videos, you can see. We're locked down. What about you guys? Legend, where are you from? Hangi yarışma? Bir dahaki mi? Oh my goodness. And the schools are shut down, right? Our school shut down as well for almost a month. Yes, the correct order is I believe Kahuton Muratika is very useful for me. Evdekal is the hashtag, aka stay home, or in Romanian we can say stay akasa. Let's get to the podium. Number three is Ipjing is congratulations. Number two is Henrik from Denmark. And number one is Cheval. And number four is Khan. Number five is Nilay. She's also from the eighth grade. Congratulations. Take very good care of yourself. Wash your hands with lots of water and soap whenever you need to. And don't touch your mouth, nose and eyes. Stay away from the outside, stay home, stay safe, and don't let people use your personal belongings or don't use theirs either, such as your towel, your spoon, knife, and glass. Okay, or forks. Bye for now, tomorrow 3 p.m. Turkish time and 8.30 p.m. Turkish time again. Now it is 9.30 in Turkey, like an hour before ago we started. Bye for now. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Ellerinize bol su ve sabunla yıkıyorsunuz. Ağzınıza, burnunuza ya da gözlerinize sakın dokundurmayın yüzünüze de. Dışarıya çıkma şansınız zaten yok. 20 yaşın altındakiler evde kalmak zorunda. Bu size çok iyi bir fırsat. LGS'ye girecek olan arkadaşlar. Soruları ve bol bol soru ve çözümleriyle derslerinizi çalışıp sınava hazırlanabilirsiniz. Birbirinizden dışarıdan uzak durun arkadaşlar. Kendi özel eşyalarınızı havlu, kaşık, tabak, çatal, bardak gibi başkalarıyla paylaşmayın. Hepinizi seviyorum, öpüyorum ama uzaktan malum koronavirüs. Yarın saat 3'te tekrar görüşene dek hoşçakalın, iyi akşamlar.